ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದೇನೆಂದರೆ ನಾವು ಅಂತರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಟಿಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಅಥವಾ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್ಗಳನ್ನು ಅಂತರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ರಾಕೆಟನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರಾಕೆಟ್ ಅಂತರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ಚರ್ಗಳನ್ನು ಅಂತರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣ್ತಿರೋ ರೆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಯಾತ್ರಿಗಳು ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಳಸುವ ವಾಹನವನ್ನು ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆದರೆ ಆ ರಾಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು ಯಾಕಂದರೆ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನ ಅಂತರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಒಂದು ಯಂತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಟ್ರೋನಟ್ಗಳು ಕೂತಿರುವ ವಾಹನವನ್ನು ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಅಂತರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅದೇನು ಅಂತ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೆಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಟಿಲೈಟ್ ಮತ್ತು ರೋಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಈ ಸ್ಯಾಟಿಲೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೋಬೋಟ್ಗಳು ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ತರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಲೈಟ್ಸ್ನ ಅಂತರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯೋದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಆ ರಾಕೆಟ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಬೂಸ್ಟರ್ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಇವು ರಾಕೆಟ್ಸ್ನ ತುಂಬ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದರಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಫೋರ್ಸ್ಗಿಂತ ಆಚೆ ಅಂದರೆ ಆ ರಾಕೆಟ್ ತುಂಬ ಮೇಲೆ ಹೋದ ನಂತರ ಆ ರಾಕೆಟ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ಗಳಾಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಲೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅದು ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದರ ಆರ್ಬಿಟ್ನೊಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ಗಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಭೂಮಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎರಡನೆಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಂತರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ರೀತಿನೇ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್ಗಳು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮಲಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಪೈಲಟ್ ಒಂದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನ ಒಂದು ಅಸ್ಟ್ರೋನಟ್ಗಳು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನ ಎರಡು ಬೂಸ್ಟರ್ ರಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಮೇನ್ ಇಂಜನ್ ರಾಕೆಟ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೂಸ್ಟರ್ ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನ ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಖಾಲಿಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಅವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನಿಂದ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ಮೇನ್ ಇಂಜನ್ ರಾಕೆಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನ ಅಂತರಿಕ್ಷದವರೆಗೂ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮೇನ್ ಇಂಜನ್ ರಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತರಿಕ್ಷವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೋ ಆಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮೇನ್ ಇಂಜನ್ ರಾಕೆಟ್ ಕೂಡ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನಿಂದ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಜರ್ನಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಸೊ
ಸೊ ಆಗಾಗ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಊಟ ನೀರು ಇಂಧನವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಆನಂತರ ಅದನ್ನೇ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಿಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ನ